നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇതുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഫിക്സേഷനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഡി പി ഐ ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം അപ്പോൾ അവർക്കിതുമായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇടുക്കി അഡ്മിൻ ലിൻസ് മാഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എറണാകുളം അഡ്മിൻ രതീഷ് മാഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സേഷൻ ഇത്രയും നീണ്ടു പോവുക കാരണം കെ ഇ ആർ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യയന വർഷം വരെ കൃത്യമായി അത് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു നട്ടല് എന്ന് പറയണത് ഈ ഫിക്സേഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ലേ കാരണം റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേക്കൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് അതായത് ലിസ്റ്റിന് മൂവ്മെന്റ് ചലനം കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നത് ഈ ഫിക്സേഷൻ തന്നെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ വരുന്നത് ഫിക്സേഷൻ വഴിയാണ് അതെ മറ്റു ലിസ്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഡി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അതെ മറ്റു ലിസ്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇതാണ് ആ ഈ പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഇത്രയും ഡിലേ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇതില്ല കാരണം ജൂണിൽ സിക്സ്ത് ഉറങ്ങേണ്ട തലയെണ്ണും അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാലോ സമ്പൂർണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിലെ എയ്യോ ഒന്ന് തലയെണ്ണും തല എണ്ണിയിട്ട് അത് നേരെ ഡി ഒ എയ്യോ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തസ്തിക നിർണ്ണയം നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ആഗസ്റ്റോട് കൂടി അതിനകത്ത് നിയമനം നടക്കും വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ചോട് കൂടി അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും തീരും ഏകദേശം അതെ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ 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 പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഒരു കെ ഇ ആർ ഭേദഗതി ഇത്രയും നാൾക്കില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമായിട്ട് വന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിനൊരു കാരണം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നിയമനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുകയും പരിചയം നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശേഷം കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പം സർക്കാരിന് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ബാധ്യതയായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യാപകർ അധ്യാപക ബാങ്ക് അധ്യാപക ബാങ്ക് അവരെ പിന്നെ എവിടോട്ട് പുനർവിന്യസിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറി പിന്നെ ഈ തസ്തി നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകർ മൊത്തം ബി ആർ സിയിലേക്ക് ഒക്കെ പുനർവിന്യസിക്കാനും അങ്ങനെ കുറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പുതിയ റൂള് വന്നു അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രീതി മാറി ഹയർ ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വന്നു അതിലൊത്തിരി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം ആദ്യം ഓർഡർ വന്നാൽ എന്നായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഓർഡർ വന്നു ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയോടുകൂടി ഫിക്സേഷൻ നടപടികൾ തീർത്ത് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്താണ് ഫിക്സേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എയ്ഡഡുകാർ ഈ അമൻമെന്റിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ കേസിന്റെ ഒരു വിധി ഏകദേശം വന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഇതിനെ സ്റ്റേ സ്റ്റേ മാറി വരികയും ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് മുതലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിക്സേഷൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹയർ ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഈ കലാമേളകളുടെ ഒരു അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സും സ്പോർട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോഴിക്കോട് കലോത്സവമൊക്കെ വന്നു സ്കൂളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതാണ് ഈ അമൻമെന്റ് വരുത്തിയ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷെ അതാണ് നേരത്തെ എ ഒ ഡി ഒ തലത്തിൽ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു സംവിധാനമാണ് ഫിക്സ് നടത്താൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു സംവിധാനം സർക്കാർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് വരെ എ ഒ ഡി ഒ തലത്തിൽ നടത്തി ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരേണ്ട പ്രവർത്തനം ഹയർ ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ഡി ഒ ആർ നേരിട്ട് പോയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷെ തത്വത്തിൽ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഹയർ ലെവൽ വെരിഫിക്കേഷൻ കാരണം കൃത്യമായ കണക്കും കാര
പതിനഞ്ചാം തീയതിയോടു കൂടി പതിനേഴ് ഏകദേശം പതിനേഴ് പതിനേഴിന് ഫിനാൻസിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ അതായത് പത്രവാർത്ത വന്നതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര എഫക്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻകാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിക്കൂടെ ഈ വാർത്ത വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് അവിടെ സെക്ഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം അതായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഫിനാൻസിലേക്ക് പോയി ഓരോ സെക്ഷൻ സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് വരെ വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ കടന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് കൂറിയിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണേന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ഫയൽ വീണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല ധാരണയില്ല ധാരണ ഇപ്പോഴും ഫിനാൻസിൽ തന്നെയാണ് ആ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നത് അതെ 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് ചില സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ തസ്തിക നിർണ്ണയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ആ സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി തിരിച്ച് ഫയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ പതിനഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് എയ്ഡഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഫാലിന്റെ എണ്ണം അത് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ എൽ പി യു പി എൽ പി തന്നെയാണ് എൽ പി എസ് എം മലയാളം എൽ പി എസ് എം തമിഴ് അങ്ങനെ ജൂനിയർ അറബിക് അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ല തിരിച്ച് ഓരോ തസ്തികയിൽ വരുന്ന അധിക തസ്തികയുടെ എണ്ണം ജില്ല തിരിച്ച് സ്കൂളിന്റെ പേരടക്കം കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഡി പി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്ക് ഫയൽ വരികയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അത് നേരിട്ട് അവിടുന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അത് ഡി പി ഐയിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഡി പി ഐ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവര് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള അധ്യാപകർ ഇവരെവിടെ പുനർവിന്യസിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റാ ബേസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്കൂളുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് പോലെ ഈ സംഭവം പോകും എന്നൊരു ഗതിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഇടപെടൽ നടത്തി അവിടെ ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരിട്ട് ഡി ഡി ഓഫീസുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് വരുന്ന ഒരു അവർ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് മാസം നാല് മാസം എടുക്കും നാല് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ജൂൺ കഴിയും അപ്പൊ അത് ലാപ്സ് ആയി പോകും പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി അന്നത്തെ ദിവസം ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു നീക്കം വരാതെ അവിടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു തിരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കേഷൻ ആണ് പ്രധാന അധ്യാപകരെ റിട്ടയർ ആവുന്ന അവരുടെ വർക്ക് അടങ്ങുന്ന സമയം അവരിത് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കും ഒരിക്കലും സീനിയർ അധ്യാപകർ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസ്ക് എടുക്കുകയില്ല അതെ അതെ സർവീസിലിരിക്കുന്നവരെ ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് അതെ കാരണം കൂടുതൽ പേര് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനും പക്ഷേ മറ്റേ ഇതുമായിട്ടൊരു സംബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ ഇതിനു മുൻപുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അവരുടെ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നു കാരണം രണ്ടു വർഷത്തെ റിസർവ്ഡ് വേക്കൻസി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഏകദേശം അവസാന സമയം ഇപ്പം ഈ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥല മാറ്റം ഈ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനമാക്കി അപ്പൊ ഈ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം വേക്കൻസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു ഗുണമുണ്ടായി വേറൊരു ഗുണമുണ്ടായി അതായത് അന്ന് ഈ എച്ച് എം പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് പറ്റും ഭയങ്കര കേസ് എടുക്കുന്ന സമയം അതായത് കെ ഇ ആർ പാസ് ആയതിൽ ഉപരി അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു 
അത് ഈ മെസ്സേജ് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ഒന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പൊതുജനത്തിലൂടെ സന്ധ്യയിലൂടെ പോകും അവരോട് ചിന്തിക്കും ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കുട്ടികൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടും അവിടെ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുജനത്തിനും മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഡി ജി ഓഫീസ് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണോ ഈ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവര് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ മന്ത്രി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തേക്കണ നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മാസായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഗുണം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാലോ ലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് വലിയൊരു അപരാധമാണെന്നാണ് കാണുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധിയിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ വേറൊരു കാര്യം ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫിക്സേഷൻ നടക്കൂല ഫിക്സേഷൻ നടക്കൂല അതിനുവേണ്ടി പോകണ്ട ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്തോളേ അതെ നമ്മള് പോകണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാഷ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഫിക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ജൂൺ ആറിന് തസ്തികരണ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞു നടക്കാത്തത് അധിക അധ്യാപക നിയമനമാണ് നടക്കാത്തുള്ളൂ ഫിക്സേഷൻ കഴിയും നഷ്ടപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ ആ അല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എൽ പി യു പി വിഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒഴിവത്തരെയാണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അത്രയും ഞങ്ങൾ വെറും പതിനഞ്ചാണ് കൂട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോസ്റ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കോഴിക്കോടൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അമ്പത് റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് എം പ്രൊമോഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കുണ്ട് തത്വത്തിൽ പറഞ്ഞ മൊത്തമുള്ള പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത്തരം പോസ്റ്റ് കുറയാണ് അതിന് ഭാവിയിൽ വരുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിവിടെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റായ കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വേക്കൻസി എപ്പോഴും പി എസ് സി ലിസ്റ്റിന് കിട്ടില്ല പത്ത് ശതമാനം ഇന്റർ അഞ്ച് ശതമാനം ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ആ വേക്കൻസി ജില്ലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലയിടത്തായി ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡെലിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഡി എ വേക്കൻസി ഒക്കെ ആളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി എ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേക്കൻസികളൊക്കെ അത് നോർമലി ആളെ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ പി എസ് സിന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വരാതെ ആളുകൾ അവിടെ ഡെയിലി ബേസ് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം സാറേ ഈ വിവരാവകാശം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒഴിവുകൾ കൂടി ഒഴിവുകളെല്ലാം വരും അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാരണ നോക്കുമ്പോ പതിനഞ്ച് വേക്കൻസി അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഡി ഡി ഓഫീസ് അത് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ വേക്കൻസി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണേന്റെ കാര്യത ഈ നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി വന്നേക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ എൽ പി എസ് എ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ മാത്രമല്ല ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം റൊട്ടേഷൻ എഴുതി പോണ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു എസ് ഐ യു സി നാടാറിന്റെ ഒരു ടേൺ വന്നു ആളവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ സി എ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ വേക്കൻസി മാറ്റി വെച്ച് അടുത്ത എക്സാം വിളിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരും തത്വത്തില ഒഴിവോടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആള് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേണിലുള്ള വേക്കൻസി അവിടെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അതെ 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 അത് റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഫിക്സേഷന്റെ എന്താണ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് ഇപ്പോഴും അതായത് അധിക അധ്യാപക തസ്തി എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പലർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഡിക്കി ജില്ലയിൽ ഏത് ജില്ലയായിക്കോട്ടെ ഒരു
ഓർഡർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കഴിയണം അപ്പൊ ഇവരുടെ ജോയിനിങ് ഇപ്പൊ എൽ പി എസ് എ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എച്ച് എം ആയി പോയിട്ട് ആ ആള് ചിലപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വേക്കൻസി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് വന്ന ആദ്യത്തെ സമയത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് എച്ച് എം പ്രൊമോഷന്റെ കൊടുത്തു ഐ ഡി ടിയുടെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയണേ ഈ മാർച്ചില് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ചിലെ റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസിയാണ് അത് ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളും ചെയ്തിട്ട് തൃശ്ശൂർ മാത്രം കാണാൻ ചെയ്യാത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അവസാന സമയത്ത് ഒരു മാർച്ച് മാസം ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആയി ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടണ്ട അപ്പൊ ആ വേക്കൻസിയും പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു അവസാന ഒരു മാർച്ചിലേക്ക് പോയിരുന്നു അവസാന മാർച്ച് സമയത്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റിട്ടയർമെന്റാ ശരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് കടന്നുപോയി അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കാലാവധി ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് വർഷത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസികളൊക്കെ കടന്നുപോയി ഇനി ആകെ റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലിലെ ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ നാല് മാസത്തിൽ വരുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് ഉള്ളു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന്റെയും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെയും റിട്ടയർമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഗുരുതരമായിട്ടൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ ഫിക്സേഷൻ ഇത്രയും വൈകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ ഫിക്സേഷൻ അതായത് ഇരുപത്തിനാലില് വരുന്ന ഫിക്സേഷൻ ഇന്നും അടങ്ങും അല്ല ഇതിപ്പം മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഫിക്സേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിക്സേഷനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു വിധമൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയൊക്കെ ഡിവിഷൻ ഫാളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഈ ഈ വരുന്ന ഫിക്സേഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിക്സേഷൻ തന്നെ തുടരാൻ പറഞ്ഞാലോ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം തീർന്ന ഏതെങ്കിലും പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിത് പുതിയ അതായത് ഈ മറ്റേ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫിറ്റ്നസ് കിട്ടാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിൽ എന്നാലും പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സർവീസ് കയറുന്നവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സാറേ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ല തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഫിക്സേഷൻ വഴി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും പക്ഷെ ഈ അടുത്ത ഫിക്സേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പത്തഞ്ചിന് നിലനിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രണ്ണം പോകുന്നോ അത് ആ വർഷത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് മൈനസ് ആവും അല്ലേ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് പോകും റിട്ടയർമെന്റ് പോയില്ലെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് പോകും എവിടുന്നായാലും ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഈ വർഷം കിട്ടി നമ്മൾ സന്തോഷം അമ്പത് നേരം നടന്നു അമ്പത്തഞ്ച് നേരം നടന്നല്ലോ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മാത്രമല്ല നാലാം ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയിട്ടും ഡിവിഷൻ വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഫിക്സേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പി കാർക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സും യു പി കാർക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സും ഈ സംഭവങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഫിക്സേഷൻ ഒഴിവിൽ നിന്നും ഈ ഫിക്സേഷൻ ഒഴിവ് വരും എന്റെ ഒരു ഊഹണ്ടോ ഫിക്സേഷൻ ഒഴിവ് വന്നിട്ട് ജൂണിലെ സിക്സ്ത് വർക്കിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കി എത്ര ഡിവിഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ പോകുന്ന ഡിവിഷൻ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവം തരുള്ളൂ ഇത്ര ഒഴിവ് ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ലാത്ത കാര്യ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ അധ്യാപകർ പുറത്ത് എത്തുന്ന ഒരു വിഷയം നിലവിലുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം പി എസ് സി അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത ഒരു ആൾക്കാർ പുറത്താവുക പുറത്താവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് നേരത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പി എസ് സി വഴി കിട്ടുന്ന ജോലി സെക്യൂർ ആണ് സെക്യൂർ ആണ് എയ്ഡ് മേഖലയിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറച്ച് നാളെങ്കിലും
അത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സമ്പൂർണ്ണയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാം അറിയാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാങ്ക്ലിസ്റ്റുകാരെ ഒട്ടുമിക്കവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് പോലെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസർവ്ഡ് വേക്കൻസി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നടന്നു മലപ്പുറത്ത് നടന്നു കാസർഗോഡ് നടന്നു കോഴിക്കോട് നടന്നു അവിടെയൊക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അത് തീർന്നു ബാക്കി രണ്ട് വർഷം അവിടെ കിടന്നു അപ്പോഴും അന്ന് കിടന്ന വേക്കൻസിയും പിന്നീട് ഉണ്ടായ വേക്കൻസിയും മൂന്ന് വർഷത്തെ വേക്കൻസി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന് ഒന്നും അതില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കണ്ടേ ഇപ്പം മലപ്പുറത്ത് എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് നിയമനം നടന്നു ആ നിയമനം നടന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അവസാനത്തെ ആളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ചിലപ്പോ പതിനഞ്ചാമത്തെയോ എറണാകുളത്തെ മുപ്പതാമത്തെയോ റാങ്ക് കട്ട് ഓഫ് ഉയരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ മാർക്കും അത്രയും വലിയ മാർക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ പത്താം റാങ്കും അവിടുത്തെ എഴുന്നൂറാം റാങ്കും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിലൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസർവ്ഡ് വേക്കൻസി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വേക്കൻസി കിട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇനി എഴുതുന്ന എൽ പി യു പി കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രായം അറുപതാണല്ലോ നോർമലി നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഈ വരുന്ന വേക്കൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ സാധാരണ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അടുത്ത എൽ പി യു ഭയങ്കര വേക്കൻസി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പലരും ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുണ്ട് പേയ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ പിള്ളേർ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വരാൻ പോണ റിട്ടയർമെന്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഞെട്ടും ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഇപ്പൊ തീരെ കുറവ് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇടുക്കിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനൊന്ന് എൽ പി എസ് എം എൽ ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് വയനാടിന്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെ ഈ വർഷം പത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രമോഷൻ ആയി പോകും കൂടുതൽ എൽ പി എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ എൽ പി എസ് എയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും അതെ കോട്ടയത്തൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടയത്ത് ഏകദേശം ഇരുപതോ ഇരുപത്തി അവിടെ പ്രമോഷൻ തന്നെ പത്തിരുപത്തിനാലിനുള്ളൂ പത്തിരുപത്തിനാലിനുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അപ്പൊ സാറേ ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി പോലെ തന്നെ ഇടുക്കിനെ പോലെ തന്നെ കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല വയനാട് വയനാട് ജില്ലയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ആളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അവിടുത്തെ അഡ്മിൻസ് ഒക്കെ നിരന്തരം വിളിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാറേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളില്ലാട്ടോ നമ്മുടെ ഫിക്സേഷന്റെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇതാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഫിക്സേഷന്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പില് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിക്സേഷന്റെ കാര്യത്തിലൊരു നമ്മളൊരു ബാക്കപ്പ് പോലെ ഒരു തള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം എടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടാനൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് നടന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന കുറെ അർഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് എർലി മോർണിംഗ് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കമൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് ആയിരം പേരുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിരം പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് വരുന്ന പേര് പത്തോ നൂറോ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവം എന്തായാലും ഫിനാൻഷ്യലേക്ക് എത്തും അത് ഒരു സംശയമില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ നാളെ എത്തിയെന്ന് വരും നാളെ അത് ഫിനാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേഷൻ നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യലേക്ക് ചെന്നാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ധനകാര്യ മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് റിലേഷനുള്ള പല ആൾക്കാരും ഓഫീസിലുണ്ടാവും അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട
അല്ലാണ്ട് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞു അഡ്മി ഇതൊക്കെ നമ്മളും ഞാനായാലും മാഷായാലും മാഷായാലും ഒക്കെ ഇത് ആംഗ്ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാ അപ്പം ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നോക്കുന്നവരെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് നോക്കുക ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക ഈ ബാക്കിയുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദേഷ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക കാരണം നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് പക്ഷെ അത് നയപരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ അത് വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഇനി ഇനി ഇതിന് ഇതിന് ഇനി ഒരു ടോക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്മുടെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നും നമ്മളെ ഏകദേശം പറയുന്നത് സാറ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് അരുൺ മാഷ് എറണാകുളം ഞാൻ ഇടുക്കി നിന്ന് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്നാണ് വന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഇന്നൊക്കെ നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസം എന്നിട്ട് ഇത്രയും വൈകിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നെത്തി നമ്മുടെ ജോലിയും കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നവരെല്ലാവരും അത് ആ രീതി തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാളെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ അടുത്ത വർഷം ഈ പറയുന്ന അതിനെ പറ്റി പറയാൻ നമ്മള് ഇപ്പൊ ലിൻസ്മാഷൻ ലിൻസ്മാഷനൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കയറി പോകുന്നതാ നാളെ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ടോക്ക് ഷോയിൽ വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലിൻസ്മാഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്ന് വേറൊരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഈ ഒരു ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ നിന്നിട്ട് ഏ ഒരു പത്ത് ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരട്ടും ആ സ്കീമ് നടക്കില്ല കാരണം ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പോയി എയോ ഡി ഒ അറിഞ്ഞ് ഡി ഡി ചെന്ന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫയലിൽ എഴുതി മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടത് പിടിച്ച് പി എസ് സിയിലെത്തി ഇത് പി എസ് സി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം സൈറ്റില് അല്ലെ ഈ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ എൻക്വയറിയിലെങ്കിലും പറയണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അഞ്ചു അത്രയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മള് സേഫ് അല്ല സേഫ് അല്ല അല്ലാതെ ആ ഒന്ന് അത്രയും വരും പിന്നെ ചിലര് റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസി എണ്ണി കൂട്ടി വരും എനിക്ക് കിട്ടും വെറുതെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിവിഷൻ ഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നടക്കും അന്നേരം നമ്മൾ ഈ എഴുതി കൂട്ടി വെക്കുന്നതൊക്കെ പാളിപ്പോകും അത് എന്താന്ന് പറയാമോ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് കട്ട റിപ്പോർട്ടിങ് ഏവി ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് മെച്ചോടാ ഫ്രഷോ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതായത് ഈ ഫിക്സേഷൻ നടത്തി ആറ് ആറാമത്തെ വർക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഡിവിഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിവിഷൻ പോയത് എന്ന് കുറച്ചിട്ടാ ഈ സംഭവം തരും ഡിവിഷൻ ഫാൾ കൂടി വരും കാരണം ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി എന്നുള്ള പിള്ളേരെ സാധാരണ ഗതിയില് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റായ ധാരണ അത് തന്നെ തെറ്റുധാരണ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്ന് ഞെരുക്കം വന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിക്സേഷൻ നോർമലി ഇനി ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണേ ഇപ്പൊ പതുക്കെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാശ് വന്നു തുടങ്ങി പൈസ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോ ഇനി പതുക്കെ ട്രെൻഡ് അങ്ങ് മാറും പതുക്കെ കുട്ടികളെ വലിച്ചിട്ട് അപ്പോ ഈ കുട്ടികളെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പാൾ കയറി വരും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ല പക്ഷെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ നല്ല നല്ല രീതിയിലേക്ക് മാറി ഹൈടെക്കാണ് നല്ല അധ്യാപകരും വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ അധ്യാപകർ ജോലിക്ക് കയറണതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആനയാണ് ചേനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സർവീസിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ഞാൻ കോഴിയും അണ്ണാനും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല അപ്പൊ കയറുന്നവരും കൂടി ആ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുന്നൂറ്റി ഇഷ്ടം ആളുകൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോസ്റ്റുള്ള ഒരു നാനൂറ് പേരെങ്കിലും എടുത്താലാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് പൂർത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് പേരെങ്കിലും എടുക്കണം അപ്പൊ നാനൂറ്റി പത്ത് പേര് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കയറുന്ന നാനൂറ്റി പത്ത് പേര് നല്ല രീതിയിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ അവിടെ കുറയില്ല അപ്പൊ അതും കൂടി അപ്പൊ അത് ഈ റാ
മറ്റേ അതിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി കണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ട് അത്ര ആണ് അതിന് സാങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നേരെ മന്ത്രിയുടെ ടേബിളിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞ തവണ അത് വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡൗണായി ഡൗണായി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഡീപ്പേയിൽ കുറേ നാൾ രണ്ടാഴ്ച കെട്ടിക്കിടന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കാര്യം അവർ പണി ചെയ്തതല്ല അവർ നല്ല വർക്കാണ് പക്ഷെ അത് അതെ അതെ അവർ നല്ല വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അവർ അവരുടെ ശക്തമായ താല്പര്യം അവർ അവരുടെ അല്ല അതെ അതെ പണിയെടുക്കുന്നു അവരൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോയവിടത്തൊന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരായതിനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിലേ ഡിലേ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥ വകുപ്പില് അതെ അതെ അവരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് നാളെ തന്നെ വിടുന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നാളെ വിട്ടില്ല നാളെ കഴിഞ്ഞാലും വിടും ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ദോഷം നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഡെയിലി വേജിന് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വേജിന് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുപത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു രണ്ട് ഡിവിഷൻ കൂടി കൂട്ടി അവിടെ രണ്ട് അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധ്യാപകന്റെ തൊണ്ട കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ചോര വന്നിട്ട് പുസ്തകം ബുക്കും നോക്കാൻ പറ്റാതെ ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും പുസ്തകം ബുക്കും നോക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിള്ളേരെ വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുവാനുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത് പെയ്ഡഡ് ആയിക്കോട്ടെ അൺഎയ്ഡഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആ നടക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തും എന്തായാലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നടക്കുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടേക്ക് പോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇറങ്ങും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ സമയമാണ് സമയത്തിനാണ് പ്രശ്നം ആ സമയം നമ്മള് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അത് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് ക്രൂഷ്യലാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടെ അപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും അതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂറിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും അമ്പതിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഇരുപതിന് മുകളിൽ വരെ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അത് വേക്കൻസി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കൊണ്ട് പണി നിർത്താതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവൻ അങ്ങനെ കേരളം കാണണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഫിക്സേഷൻ അവൻ ജോലി കിട്ടും അല്ല മറ്റൊരു ഇപ്പൊ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അമ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വേക്കൻസി വന്നാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് പുറമോട്ട് മാറുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് പേര് കയറി പോയാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം വരുന്ന കേസ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിട്ടാ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വാർത്ത കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക അതിനകത്ത് വരുന്ന പടം അതിനകത്ത് വരുന്ന വാർത്ത ഇത് കണ്ട് ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളിതിന്റെ പുറകെ നൂറ് നടന്നിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം വരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാവരും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ദിവസം ഈ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതെ മതി 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം കൂടെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് അങ്ങ് പിന്തഹിക്കണമല്ല പക്ഷെ ഒരു ജോലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ഇനി വരാൻ പോകുന്നവർക്കായാലും ഈ വീഡിയോ ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പം നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ഫിക്സേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീണ്ടും കിട്ടും എന്ന് പറയാം അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ പറയുന്ന പോലെ പറയാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഓരോ ജില്ലാ അഡ്മിന്മാരാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതെ നമ്മൾ അനുഭവസ്ഥരാണ് നമ്മൾ ആവശ്യക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യാവസ്ഥ മാത്രമേ
നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ആരും നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ശരി നമ